நீங்கள் ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி எப்படி ரொம்ப நேரம் கவனம் செதறாமல் ஸ்மார்ட்டாக நல்ல மனசில் பதியிற மாதிரி படிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்படி வேகமாக படிக்கிறதுன்னு இந்த சேனல்லிருந்து நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கலாம் சேனலுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு பயனுள்ள நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது என் பேர் அரவிந்த் எப்படி ரொம்ப நேரம் படிக்கிறதுங்கிறத அஞ்சு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கிறேன் முதல்ல ரொம்ப நேரம் படிக்கிறதுக்கு உங்கள் மைண்ட் செட்டை நல்லா பாசிட்டிவாக எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பற்றினது ரெண்டாவது பார்ட் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணனா நாள் பூராவும் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை மெயின்டைன் பண்ண முடியுங்கிறத பற்றினது மூணாவது எதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணனா நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக படிக்க முடியுதுங்கிறத பற்றி நாலாவது உங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸை எந்த மாதிரி பிரித்து ஆர்கனைஸ் பண்ணனா எஃபெக்டிவாக படிக்க முடியும் அஞ்சாவது நீங்கள் படிக்கிற டைமை எப்படி நல்லா பிரிச்சுக்கிறதுங்கிறத பற்றினது இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்தா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் படிக்க முடியும் முதல் பார்ட் நம்ம மைண்ட் செட் ரொம்ப நேரம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது உங்கள் மனசை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இன்னும் சொல்ல போனால் உங்கள் மனசை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஏன் ரொம்ப நேரம் படிக்கணும் எதுக்கு ரொம்ப நேரம் படிக்கணும்னு கேள்வி கேளுங்க இந்த கேள்விக்கு ஆயிரம் விதமாக பதில் சொல்லலாம் நம்மளில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பதில் இருக்கும் இதில் உங்கள் மனசில் என்ன பதில் வருதுன்னு பாருங்கள் அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் யோசிங்க இப்போது உங்களுக்கு எதுக்கு ரொம்ப நேரம் படிக்கணுங்கிறக்கு காரணம் தெரியும் உங்கள் மனசு நல்லா கன்வின்ஸ் ஆகிடும் இதை ஒரு நோட்லேயோ இல்லை ஒரு கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு பேப்பர்லேயோ எழுதி வைங்க எப்போ வேணாம் ஐயோ படிக்கணுமான்னு உங்கள் மனசு சோர்வாகுதோ அப்போ வேணாம் இதை படிங்க உங்களோட சோர்வு போயிடும் அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன படிக்கணும் எந்தெந்த போர்ஷன்ஸ் படித்து முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணணும் அதாவது நைட் தூங்குறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் படிச்சிடணும்னு தெளிவாக மனசில் நினைக்கிறது இதுதான் கோல் செட்டிங் அதாவது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதி வேலை செஞ்சு முடித்ததுக்கு சமம் ஏன்னா உங்கள் கண்ணு முன்னாடி என்ன செய்யணுங்கிறது தெளிவாக இருந்தாலே நீங்கள் படிக்கிறதுல நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு எப்போவுமே வர்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கூட குறைஞ்சிடும் இப்போ இதையும் ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்க நீங்கள் உங்கள் இலக்கு என்னென்னு எழுதுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா கோல்ஸை ரெகுலராக எழுதுகிறவங்க எழுதாதவங்களை விட நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பேர் அதை அடைஞ்சிடுறாங்கன்னு ஒரு கணக்கு சொல்லுது நீங்கள் கோல்ஸை பற்றி எழுதும்போதே அதை உங்கள் மனக்கண்ணால் பார்க்குறீங்க எப்படியாவது முயற்சி எடுத்து அதை அடைஞ்சிடணும்னு நினைப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு நாள் பூரா உட்காந்து படிக்கிறது பெரிய சுமையாக தெரியாது ஸோ எதுக்கு படிக்கிறோம்னு எழுதியாச்சு நம்ம இலக்கு என்னென்னு நம்ம எழுதியாச்சு இது ரெண்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்ட் செட் பாசிட்டிவாக மாறிடும் ரெண்டாவது பார்ட் இப்போ நீங்கள் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலைனா ரொம்ப நேரம் உங்களால் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரோட படிக்க முடியாது அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடுவோம் தூக்கம் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியமானது சரியாக தூங்கலைனா நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் உங்கள் மனசில் ரெக்கார்ட் ஆகாதுன்னு சைன்ஸ் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லை உங்கள் மூளை ஃப்ரெஷ் ஆகிறதே உங்கள் தூக்கத்தினால தான் அதனால் தூக்கத்தை மட்டும் குறைச்சிடாதீங்க அடுத்தது நல்ல சத்தான சாப்பாடு சாப்பிடுங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கிறது உங்களை நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுருக்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களோட ஞாபக சக்தி பிரெயின் பவர் மட்டும் இல்லை உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரையும் அதிகரிக்குது அதனால் நல்லா ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்றதில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதில் மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடாதீங்க மூணாவது ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி செய்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸசைஸ் இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகமாக நடக்கிறது இல்லை ஏதாவது விளையாடுறது இப்படி ஏதாவது ஒரு ஹை இன்டென்சிட்டி ஆக்டிவிட்டி செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் நாள் பூராவும் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக புத்துணர்ச்சியோடு இருப்பீங்க இதெல்லாம் நல்லபடியாக செஞ்சு படிக்க ஆரம்பித்தாலே அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வரும் அது என்னென்னா போர் அடிக்கிறது நம்மளில் நிறைய பேர்த்துக்கு புக்கை பார்த்தாலே போர் அடிக்கும் இதில் நிறைய நேரம் படிக்கும்போது கேட்கவா வேணும் இதுக்கு ஏதாவது மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹாபியை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் படிக்கிறப்போ நடுவில் நடுவில் அப்பப்போ இதை டைம் பாஸாக பண்ணும்போது நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு போர் அடிக்காது ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்னென்ன செய்யணும்னு பார்த்தாச்சு இப்போ என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக மூணாவது பார்ட்டில் பார்க்கலாம் வயிறு ரொம்புற மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க இதனால் தூக்கம் தூக்கமாக வரும் உங்கள
குறைவாக இருந்ததுன்னா நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பீங்க அடுத்தது என்ன ஆனாலும் எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கக்கூடாது ரொம்ப நேரம் தூங்கினாலும் உங்கள் எனர்ஜி குறைஞ்சி நீங்கள் ரொம்ப மந்தமாகிடுவீங்க அடுத்து உங்கள் செல்ஃபோனை உங்கள் பக்கத்திலே வச்சுக்காதீங்க எங்கேயாவது வேறு ஒரு ரூமில் வச்சுட்டு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வராது இது மாதிரி வேறு என்னென்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் கண்ணில் படாமல் தூரமாக வச்சுருங்க அடுத்தது எல்லாத்துக்குமே சரின்னு தலையாட்டாதீங்க உங்களோட நேரத்தை திருடுறதுக்கு உங்களை சுற்றி நிறையா இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை எங்காச்சும் கூப்பிடுவாங்க ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ ரொம்ப நேரம் சாட் பண்ண யாராச்சும் கூப்பிடுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே வார்த்தையில் நோன்னு சொல்லி கட் பண்ண பாருங்க நாலாவது பார்க் எவ்வளவு டைம் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி பிரிச்சுக்கிறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் உங்களால் படிக்க முடியும் தூக்கத்துக்கு எட்டு மணி நேரம் போயிடுது சாப்பிட்றதுக்கு குளிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போயிடுது அப்புறம் எக்ஸசைஸுக்கு ஹாபீஸ்க்குன்னு எதிர்பாராத மற்ற வேலைகள்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போயிடும் இப்போ இருக்கிறது வெறும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது இதில் எப்படி நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுட்டா படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பொதுவாக நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் பயாலஜி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி காமர்ஸ் மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸில் நிறையா மனப்பாடம் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இதெல்லாம் படிக்கும்போது மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி படிக்க வேண்டி இருக்கும் அடுத்தது தமிழ் இங்கிலீஷ் மாதிரியான லாங்குவேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் எல்லாம் கிராமர் ரூல்ஸ் இப்படித்தான்னு கணித்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கும்போது தொடர்ந்து ஒரே சப்ஜெக்டை படிக்காதீங்க முதல்ல மேக்ஸ் படிங்க அப்புறம் பயாலஜி படிங்க ஏன்னா முதல்ல மேக்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க அடுத்து பயாலஜியில் மெம்மரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க இப்படி மாற்றி மாற்றி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக மனசில் பதியும் உங்கள் மனசு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் முக்கியமாக போர் அடிக்காது அஞ்சாவது எப்படி டைமை பிரித்து படிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் படிக்கிற டியூரேஷன்ஸை ஷார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரிவிஷன் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு நாலு ரவுண்ட் படிங்க இது ஒரு செட் இதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ரெண்டு மணி நேரம் படித்து முடித்த உடனே ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்துக்கங்க அதாவது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் இந்த பிரேக்கில் உங்கள் மைண்ட் நல்லா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஹாபீஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங்ஸோ வீடியோவோ பாருங்கள் அப்புறம் திரும்பியும் படிக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் என்ன படித்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ரிவிஷன் ரீகால் மட்டும் மறக்காம பண்ணிடுங்க இந்த அஞ்சையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சோர்வில்லாமல் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பவரோட ரொம்ப நேரம் உங்களால் நிச்சயமாக படிக்க முடியும் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்